നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന അദ്ദേഹത്തിലെ എൽ ഇ ഡി ബൾബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് തൊഴിൽ നൈപുണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ നിർമ്മാണം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ നിർമ്മാണം വളരെ കൃത്യമായി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഊർജ്ജക്ഷമത കൂടിയതും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറഞ്ഞതുമായ ബൾബുകൾക്കുള്ള അന്വേഷണമാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളുടെ കണ്ടെത്തലിന് വഴിവെച്ചത് മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ മേന്മയേറിയവയാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത ഉപയോഗം ക്ഷമത കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആയുസ് തുടങ്ങിയവ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളുടെ മേന്മകളാണ് ഇവയുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി ചെലവ് കുറഞ്ഞ തരം എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളുടെ നിർമ്മാണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടണം ആദ്യമായി എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ് ഇ ട്വന്റി ടു ബൾബിനെ ഹോൾഡറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ലോഹ ഭാഗമാണിത് അടുത്തത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ബൾബിന്റെ ബേസ് യൂണിറ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന താപം ആകിരണം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമാണിത് അടുത്തത് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ബേസ് പ്ലേറ്റിലാണ് എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂകൾ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവറിൽ നിന്നുള്ള വയറുകളെ ബേസ് യൂണിറ്റിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ക്രൂകളാണ് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂകൾ അടുത്തത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ എ സി വൈദ്യുതിയെ ഡി സി വൈദ്യുതിയാക്കി ആവശ്യമായ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടത നൽകുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം അഞ്ച് വാട്ട് ഏഴ് വാട്ട് ഒമ്പത് വാട്ട് ബൾബുകൾക്ക് ഒരേ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാം പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിൽ റെക്ടിഫയർ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഫിൽട്ടർ കപ്പാസിറ്റർ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തന രഹിതമായാൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ പ്രകാശിക്കില്ല ഇങ്ങനെ നിസ്സാരമായ തകരാറുകൾ പോലും എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ പൂർണമായും പ്രവർത്തന രഹിതമാക്കും അടുത്തത് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് എൽ ഇ ഡികൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ബോർഡിലാണ് ഇതിൽ പ്ലസ് മൈനസ് ധ്രുവങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് അനേകം ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡുകളുടെ ഒരു ശ്രേണി ബന്ധനമാണ് ഈ ശ്രേണി ബന്ധനത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ഏതെങ്കിലും ഡയോഡ് പ്രവർത്തന രഹിതമാവുകയോ ചെയ്താൽ ബൾബ് പ്രകാശിക്കാതെ വരും അടുത്തത് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ഇത് ബൾബിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പുറത്തു വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതാണ് ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഇതാണ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ ഇത് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂകളാണ് ഇത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ബേസ് യൂണിറ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഈ കിറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ഇതാണ് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് അടുത്തതായി എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായി എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് എടുത്ത് ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് രണ്ട് സ്ക്രൂ കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡിൽ ധാരാളം എൽ ഇ ഡികൾ ശ്രേണിയായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയാൽ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പൂർണമായും പ്രവർത്തന രഹിതമാകും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് സ്ക്രൂകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു ി 
ഇനി എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ടെർമിനലും നെഗറ്റീവ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയ വേറൊരു ടെർമിനലും കാണാം അവിടെയാണ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവറിലുള്ള രണ്ട് വയറുകൾ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് അതായത് ചുവന്ന വയർ പോസിറ്റീവ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയ ടെർമിനലിനോടും കറുപ്പ് വയർ നെഗറ്റീവ് ആയി രേഖപ്പെടുത്തിയ ടെർമിനലിനോടും ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത് സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡുമായി പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ബേസ് യൂണിറ്റും ഹീറ്റ് സിങ്കും തമ്മിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നടത്തേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പഞ്ചിങ് മെഷീൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചി മെഷീൻ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് സിങ്കും ബേസ് യൂണിറ്റും തമ്മിൽ അമർത്തി ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് ഈ ഡ്രൈവർ സർക്യൂട്ട് കടത്തി വയ്ക്കുകയാണ് അടുത്ത ജോലി ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ രണ്ട് സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് ആ സ്ലോട്ടിലേക്കാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ സർക്യൂട്ട് കടത്തി വയ്ക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവറിലുള്ള രണ്ട് വയറുകൾ ബേസ് യൂണിറ്റിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരണം ഇനി ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കണം ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഹീറ്റ് സിങ്കുമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഇഞ്ചിന്റെ ഒരു പി ബി സി പൈപ്പ് എടുത്ത് അമർത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ബേസ് പ്ലേറ്റിൽ ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടും അതിനുശേഷം ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് അമർത്തി വെച്ചാൽ അതായത് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ അമർത്തി വെച്ചാൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി അവസാനമായി ബേസ് യൂണിറ്റിൽ രണ്ട് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂ കൂടി ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂകൾ എടുത്ത് കൈകൊണ്ട് അമർത്തിയാൽ തന്നെ അതിൽ ഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയ്ക്കായി വീണ്ടും കാത്തിരിക്കുക കീപ്പ് ലേണിംഗ് കീപ്പ് വാച്ചിങ്